ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാഠം നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് തീർന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ സൂണർ ദാൻ എന്നുള്ളൊരു ഫ്രൈസാണ് അപ്പോൾ നോ സൂണർ നോ സൂണർ ഡാഷ് ദാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നോ സൂണർ ദാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോ സൂണർ ദാൻ എപ്പോൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ അവർ മെയ്ഡ് നമ്മൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ഐ അവർ മെയ്ഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് No sooner had the surgeon banged the door than he saw the doctor hurriedly coming down. That's what we said. We have a doctor in the door. We have a doctor in the door. He saw the doctor hurriedly coming down. We have a doctor in the door. But no sooner than two things. ഒരുമിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോ സൂ നോ സൂണർ ദാൻ അതിൽ ആദ്യം ഏതാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ നോ സൂണറും ഇവിടെ ഡോക്ടർ മുട്ട് ഡോർ മുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ഡോർ മുട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ദ സെർജൻ ബാങ്ക്ഡ് ദ ഡോർ എന്നുള്ളടുത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നേ നോ സൂണറും ദെൻ ഹി സോ ദ ഡോക്ടർ ഹ്യൂഡ്ലി കമ്മിങ് ഡൗൺ ആ ഡോക്ടർ പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടാം നടക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദാൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം Which event happened first? What was the second event? Yes, the surgeon banged the door. What was the second event? The second event is that he saw Dr. Hurley coming down. Did the second event happen immediately or after sometimes? What was the second event? That was the immediate time. How, we ling- how have we linked these two events? We have linked these two events. ഈ രണ്ട് ഇവൻസിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നോ സൂണർ ദാൻ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് വെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദി ഫാസ്റ്റ് ദ ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നോ സൂണർ ദാൻ രണ്ട് ഇവൻസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് കണക്ടിംഗ് ആണ് നോ സൂണർ ദാൻ No sooner should be added to the event that occurred first. That is not the case. The first thing is the first thing is the first thing. No sooner is the first thing. Had or did is used along with the no sooner. No sooner is the first thing. We have had or did. 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 That is what we have to say. Now, we have to say immediately. 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 അതിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോ സൂണറും രണ്ടാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ദാനും ചേർക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ ഹാഡും വരാം ഡിഡും വരാം എവിടെ ഹാഡ് വരുന്നു എവിടെ ഡിഡ് വരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്യൂട്ടബിളി ദ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുക ചിലയിടത്തൊക്കെ എന്തെന്ത് ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദാൻ ദ No sooner did I reach the station than the train left. But had him did him. Had him did him. What did he do? Had him did him. Had him did him. Subject. No sooner did he had him. Subject. That's what he did. Subject. That's what he did. He did him. 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 What did he do? So that subject is the first form. The verb is the third form. No sooner had an event in English, verb in the third form of the name. No, no sooner did an event in English, reach, verb in the first form of the name. No sooner had plus V3, no sooner did plus V1. But it do not V1, that's why. Then, we will be able to do the V2. No sooner had I reached the station, then the train left. Then the event is not done. One thing is that the station left, then the train left, then the train left. അതിൽ ആദ്യം ഏതാ നടന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഏതാ നടന്നത് എന്നുള്ളത് യെസ് ആദ്യം നടന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് എന്നുള്ളത് നോ സൂണർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ട്രെയിൻ പോയി ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് ഡയറക്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോ സൂണർ ഹാഡ് വി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ദാൻ വി റഷ്ട് ടു ദി സ്പോട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നോ സൂണർ ഡിഡ് വി മാറ്റണ്ട വി അതുപോലെ തന്നെ Did we hear the sound? Then we rushed to the spot. 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 Then we rushed to the
ടു ദി സ്പോട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഇവന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് കേട്ടു സെക്കൻഡ് വൺ വി റഷ് ടു ദി സ്പോട്ട് സ്പോട്ടിലോട്ട് നേരിട്ടു ആ സ്ഥലത്തോട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ധൃതയിൽ പോയി അപ്പൊ ആദ്യം നടന്നത് ഏതാണ് ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് കേട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ അത് സൗണ്ട് കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നടന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുമ്പ് എന്തുള്ളത് നോ സൂണർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്താണ് ഒരു നിന്നെ നോ സൂണർ ഹാഡ് ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ സൂണർ ഡിഡ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ സൂണർ ഡിഡ് ഷീ ഫിനിഷ് ദ പ്രോജക്ട് ദാൻ ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ വൺ രണ്ട് ഇവന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഷീ ഫിനിഷ് ദ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പുതിയത് തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നടന്നത് പ്രൊജക്ട് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നോ സൂണർ ഹാഡ് ഷി അതേപോലെ മുകൾ കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ ഫിനിഷ് മതിയോ പോരാ ഹാഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫിനിഷ്ഡ് തന്നെ വരണം തേർഡ് ഫോം തന്നെ വരണം ഫിനിഷ് ദ പ്രൊജക്ട് ദാൻ ഷി ഷുഡ് ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ വൺ പിന്നെ നാലാമത്തത് നാലാമത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ സെയിം ഐഡിയ യൂസിങ് ഹാർഡ്ലി ഓർ സ്കേഴ്സ്ലി വൻ അപ്പൊ നോ സൂണർ ദാൻ അതിൻ്റെ അതേ ഒരു ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഹാർഡ്ലി ഓർ സ്കേഴ്സ്ലി വൻ ആ ഒരു ഫ്രേസിന് അതായത് രണ്ട് ഇവന്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നോ സൂണർ ചേർത്ത് വരണം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാർഡ്ലിയോ സ്കേഴ്സിയോ സ്കേഴ്സ്ലിയോ ചേർക്കും ദാനു പകരം ഇവിടെ എന്ത് ചേർക്കും വൻ ചേർക്കും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഏതായിരുന്നു നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദാൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിന് ഹാർഡ്ലി ഓ സ്കേഴ്സ്ലി വൻ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഹാർഡ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റീച്ച് ഇടും റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ വൻ അവിടെ ദാൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായി വൻ ആയി വൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ദെൻ ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് രണ്ടാം സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് നോ സൂണർ ഹാഡ് വി റീ നോ സൂണർ ഹാഡ് വി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ദാൻ വി റഷ് ടു ദി സ്പോട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതും ഹാർഡ്ലി ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ്ലി ചേർക്കും ടീച്ചർ ഇവിടെ സ്കേഴ്സിൽ ചേർക്കുന്നു സ്കേഴ്സ്ലി ഹാഡ് ഐ ഇവിടെ വി ആണ് സ്കേഴ്സ്ലി ഹാഡ് വി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് വൻ വി റഷ്ഡ് ടു ദി സ്പോട്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എഴുതും അധികം ഹാർഡ്ലിയുടെ കൂടെ ഹാഡ് ആണ് ഡിഡ് വളരെ റേർ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ദെൻ അതിൽ തേർഡ് പാർട്ട് നൗ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് സി ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് വൺ യു മേ റീ റൈറ്റ് ദ സെൻ അതർ സെൻറ്റൻസസ് ടു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫോം നമ്മൾ നോ സൂണർ ധാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്ലി ഓർ സ്കേഴ്സ്ലി വൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ആസോണാസ് ആസോണാസും ഇതേ യൂസേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാറ്റി എഴുതാണ് അപ്പോൾ ആസോണാസ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട നോ സൂണർ കൂടെ നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ധാൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്ലി ഓർ സ്കേഴ്സ്ലിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും വെൻ ഉണ്ടാകും പറഞ്ഞ പോലെ ആസോണാസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കോമയാണ് ആസോണാസ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് സൂൺ ആസ് വി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് വി റഷ് ടു ദി സ്പോട്ട് അഗെയിൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു നാല് ടൈപ്പിൽ ഒരു ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പിൽ എഴുതാണ് ടീച്ചർ ആദ്യം ഒരു ഒന്ന് ടീച്ചർ പറയാം അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നാല് ടൈപ്പിലും എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ ഹാഡ് ഡാൻ ആഡ് വരുമ്പോൾ ദെൻ നോ സൂ
ഒരു പുതിയൊരു എക്സാമ്പിൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് നാല് പാറ്റേണിൽ എഴുതാം ടീച്ചർക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ